Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Estamos empezando a concluir el año y teníamos muchas, muchas ganas de eh, adentrarnos en un tema que no solemos profundizar y que es sumamente importante, como es el tema de las residencias de los equipos de salud. Porque generalmente cuando pensamos en residencias, pensamos en la tarea, en los años que el médico eh, continúa su estudio, su especialización eh, en los hospitales o en los centros de salud que se le asignen. Pero lo cierto es que todo el equipo de salud hace una residencia y esto es fundamental para su formación. Eh, preguntarnos eh, de qué se trata, cómo impacta en la futura práctica de los profesionales y, por supuesto, no podemos salirnos del contexto de pandemia y post-pandemia y saber también cómo fue todo este tiempo para estos profesionales que se han formado atravesados por este periodo tan difícil para la salud y para el sistema de salud, el sistema sanitario a nivel general. Eh, y a partir de ahí también vamos a entender si toda la todas las especialidades que se requieren para cubrir los distintos rubros en la salud eh, tienen su suficientes profesionales, ¿no? O sea, hay algunos que todavía están un tanto descuidados o si alcanzan para todos. En un ratito este va a ser el tema central de hoy en salud en todas las políticas. Pero antes, por supuesto, ya les doy la bienvenida a nuestro amigo y al doctor Gabriel Bravagalo. ¿Cómo estás, Gabi? Bienvenido. ¿Cómo te va, Milva? Bien, bien. Muy, muy atento escuchándote en, este, en esta semana calurosa ¿no? que, que se nos presenta. Súper, súper calurosa. Estamos como en pleno enero, pero resulta que todavía no termina noviembre. Pero bueno, Gaby, acá estamos y me traes un título que me llama mucho la atención para tu lado B y que es el imperio de los sentidos. Así es. ¿Para qué hago? ¿Qué es esto? El imperio, el imperio de los sentidos era el nombre de una película de altísimo voltaje erótico de la década del 70, pero no vamos a hablar de esto para tu tranquilidad okay. y, la del, y la del director. Este, vamos a hablar sobre los sentidos. ¿Y por qué? ¿Pero por qué viene a colación el tema del imperio? ¿Vos sabés que un imperio... Es aquellas eh, fuerzas que, que, que extienden su dominación más allá de sus límites. Cuando uno habla sí. de imperialismo, son esas naciones que, que, que avanzan hacia, más allá de los límites. Y realmente los sentidos que tiene el ser humano le permite, le permite captar todos los, todos los, este, los estímulos que, 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 que le llegan realmente mucho más allá de su cuerpo. Eh, realmente... El, 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 um, la función de los sentidos ha sido tema de discusión en muchas corrientes filosóficas. Todo empezó allá con Platón, donde realmente él decía que los sentidos nos mentían y que realmente había que darle mucha más importancia a las ideas. Fue realmente su discípulo Aristóteles donde dijo que la experiencia que era captada por los sentidos realmente era importante para llegar al resultado buscado. Tanto idea como, como experiencia fue una lucha filosófica durante muchos años, incluso la discusión de San Agustín o Santo Tomás, que le daba, uh -huh. y que donde nace la, aquella dicotomía entre la fe y la razón. Bueno, nosotros no nos vamos a ocupar de ese tema, primero porque no, no, es, no, no es el campo donde yo me suelo mover, sino vamos a hablar un poco de neurofisiología. Los sentidos eh, conocidos son cinco, el tacto, que es aquel que ya lo vimos cuando hablamos de la piel, luego dos que fueron figuras relevantes en la pandemia, que son el gusto y el olfato, que fueron uh -huh. síntomas... Que, fueron, que se perdían y daban, las, daban indicios de, de tener una infección con coronavirus. Se los llama eh, sentidos químicos porque realmente necesitan el impacto de una sustancia. Y luego es aquellos que son más a distancia o telesentidos que son la visión o la audición. Fíjate que cuando uno de ellos disminuye, aparece y prevalece otro. Esto vemos muchos ejemplos en la historia. Fíjate el caso de Goya, que era hipoacúsico y realmente él fue el que inauguró el romanticismo con su visión te diría que tenía una, una vista de colores y de formas realmente superior al resto. O al revés, el tema de músicos que nacieron no videntes como Ray Charles o Stevie Wonder, que realmente fueron compositores de su propia música, este, donde tenían un oído realmente exacerbado. El caso eh, diferente de todos es el de Beethoven, que era este, hipoacúsico severo y fue uno de los más grandes maestros de la música. Y él lo reemplazaba por la captación de vibraciones este, uh -huh. y del tacto a través de los instrumentos. Uh, muchos consideran ya que hay muchos más de cinco, de cinco sentidos, el, el sentido de la vibración, del calor, el de, el de la sensibilidad profunda, etcétera, etcétera. Pero quiero quedarme nada más con un ejemplo que quizás sea el, el, el paradigma de lo que es cómo superar la falta de sentidos, que es el de Helen Keller. Helen Keller fue una, una señora, una niña que nació en, allá por fines del siglo XIX, 
eh, y que luego de, de, un, de unos meses de vida sufrió una infección que le provocó quedar este, no vidente y tener sordera total. Tenía solo 17 meses de vida, por lo tanto realmente una de las cosas que se agregó es que no pudo desarrollar el lenguaje. Era una niña que era ciega, sorda y muda eh, a fines del siglo XIX. Eh, obviamente imagínate cuántos de esos chicos que tuvieron eh, situaciones o, o capacidades diferentes terminaron <coughs> quizás internados en institutos y nunca se supo de ellos. En cambio ella tuvo una familia que era bastante pudiente y pudo llegar a la que fue la persona que hizo el milagro, que fue Ann Sullivan, que era la que veíamos recién en la foto, en la foto con ella. Ann Sullivan dedicó su vida a enseñarle a Helen Keller desarrollar la comunicación a través del tacto. Ella no veía ni tampoco escuchaba. Ella lo hacía apoyando los dedos sobre la mano, tenía una forma de lenguaje de las letras, y lo otro apoyando tres dedos en la cara, como se veía en la foto, donde un dedo tocaba la laringe, el otro los labios y el otro la nariz, y con eso podía percibir y llegar a, a, a dilucidar, digamos, qué, qué era lo que se estaba, qué era lo que la persona estaba hablando. Te cuento que Helen Keller entró a la universidad, conoció a Graham Bell, Graham Bell también era hipoacúsico y es el inventor del teléfono, o uh -huh. uno de los inventores del teléfono, hay cierta, hay cierta discordancia con eso. Eh, Terminó varias carreras universitarias, terminó hablando cuatro idiomas, francés, alemán, incluso el latín. Eh, dio clases en universidades del mundo. Eh, Anne Sullivan la acompañó durante más de 39 años hasta que murió Anne Sullivan, era más grande que Helen Keller. Y Helen Keller terminó siendo ejemplo de, de la humanidad. Ella conoció a casi todos los presidentes que pudo conocer en vida, fue galardonada con distintas distinciones por, por todos los presidentes de Estados Unidos. Eh, fíjate cómo ella a través del tacto pudo reemplazar lo que le faltaba, que era el sentido de la vista y el sentido de la audición. Tuvo, ella era hija de un padre que había estado en la, en la guerra de secesión a favor de los, de los del sur, con lo cual era esclavicionista, escla, no, esclavista, perdón, este, estaba a favor de la esclavitud. Uh -huh. Realmente tenía un, un, una idea bastante nefasta sobre la gente de color, y fíjate vos lo que, las ironías de la vida que tuvo una hija que tuvo que luchar, que nunca pudo ver uno solo de los colores que le, que le ofrecía la humanidad. Pese a eso, ella tiene una frase donde pinta realmente esto, y te la dejo para terminar, y decía, lo único peor que no tener vista es no tener visión. Y realmente ella fue una de las personas más visionarias que tuvo la humanidad y que dejó su ejemplo. Me quedo a escuchar a nuestro invitado, Milva. Qué maravilla, Gaby. Gracias por la columna que nos trajiste hoy. Realmente es como, como trasladarnos en el tiempo y entender un montón de cosas, ¿no? E ir aprendiendo de, de, de tu mano. Gracias, Gaby. Placer enorme, como siempre. El sí, lado del de doctor Gabriel Bardagalo. Bueno, siempre eh, nosotros cuando hablamos de salud en todas las políticas, eh, nos referimos precisamente a este concepto tan integral que hace que la salud esté atravesada literalmente en todas las políticas, y no decimos político de, políticas desde lo partidario, sino políticas como modo de acción, como las formas en las que una sociedad vive, se desarrolla y se construye. Por eso la salud debe estar de alguna manera atravesando todos estos aspectos. Eh, una vivienda, una casa digna, es parte de una salud en todas las políticas. Eso también es parte del bienestar integral de las personas. Por eso queremos que conozcas a Gustavo San Juan. Él es arquitecto y además, desde la Universidad Nacional de La Plata, ha desarrollado, un, un, junto con un equipo, ha desarrollado una solución habitacional. Eh, escucha cómo, cómo llegaron hasta acá y qué los movió a trabajar en este sentido. Soy el arquitecto Gustavo San Juan, director del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, una unidad de dos dependencias con ICET, Universidad Nacional de La Plata. Dentro del instituto, una de las líneas de investigación y desarrollo tiene que ver con el hábitat popular. Y en relación a las demandas de nuestra región, hemos desarrollado y estamos transfiriendo un prototipo de vivienda de interés social que le llamamos solución habitacional. Esta tiene diferentes características este, como rapidez de ejecución, utilización de tecnología sencilla, este, control eh, de todos los materiales, 
con la menor cantidad de desperdicio, este, cumple con este, todas las, este, por ejemplo, la ley de eficiencia energética y de la ley sobre la construcción, fundamentalmente en madera, ya que se desarrolla con esta tecnología, y que tiene por objeto, por, por un lado, cubrir con la necesidad eh, habitacional que, con, que cuenta nuestro país, proveer de un hábitat digno, mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad este, del hábitat y, este, como consecuencia, mejorar la salud este, de la población. En la actualidad estamos desarrollando un proyecto muy interesante, este, es un proyecto multiactoral, donde participa la provincia de Buenos Aires con la Subsecretaría de Acceso a la Comunidad, el municipio de Tapalqué, eh, la Universidad Nacional de La Plata, la UTT y este, una cooperativa eh, de trabajo de la región. Este trabajo con, constituye una transferencia tecnológica donde se está conformando una colonia agroproductiva en la cual este, este desarrollo que hemos producido este, provee eh, de las viviendas. Estamos realmente realizando una vivienda prácticamente cada 10-12 días este, con un costo mínimo y estamos verificando en este momento que este, todas las hipótesis eh, previas se están cumpliendo. Así que nos parece que este podría ser un, un, un aporte a solucionar el problema habitacional en los sectores eh, populares. Súper interesante, ¿no? Lo que veíamos, ¿eh? Con, con qué poco, cuánto, ¿no? A veces con poco se hace un montón. Tiene que ver definitivamente con una decisión que atraviesa la salud, las políticas y los proyectos, ¿no? Que hacen que eh, en corto plazo se pueda ir dando algún tipo de solución, aunque no sea definitiva, pero sí mejorar la calidad de vida de aquellas personas que viven en condiciones realmente eh, infrahumanas en un montón de, 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 de ocasiones, lamentablemente. El tema de hoy, te lo anticipaba, tiene que ver con residencias de los equipos de salud. Por eso ya estoy saludando a la doctora Paula Iriarte Padula. Eh, bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, les cuento que la doctora es referente de residencias de coordinación de docencia e investigación del Hospital Nacional Posadas. Vaya, si es un centro de referencia en materia de salud. Eh, bueno, empecemos por, por preguntarles, la, la primera pregunta, doctora, eh, ¿en qué consisten las residencias? Porque uno muchas veces eh, cuando piensa en residencias, eh, piensa en la residencia del médico, pero eh, hay todo un equipo de profesionales de salud que hacen residencias cuando están en los últimos años de su carrera universitaria, ¿verdad? Sí, efectivamente las residencias eh, se originan este, dentro de lo que sería la profesión médica, pero estas mismas residencias este, van como modificándose y ya eh, son parte de todo el equipo de salud. Las residencias en la Argentina se originan en el año 44 aproximadamente, pero a partir de, de los años 60 empiezan a tener reglamentación, normativas y son financiadas de manera nacional, ¿sí? En, en mi caso, yo pertenezco a una institución que es nacional, en donde las residencias son parte del Sistema Nacional de Residencias del Ministerio de Salud. Esto un poco eh, con respecto a lo que vos decías, Milva, de las políticas de salud, ¿sí? Que no tienen que ver con algo partidario específicamente, sino que son políticas que atraviesan absolutamente todos los gobiernos y pensemos que desde el año, desde los años 60 tenemos residencias de los equipos de salud. Eh, estas residencias son financiadas desde el ministerio con el objetivo de capacitar, de formar en la práctica a los profesionales del equipo de salud. Esto es, Doctora, eh, son profesionales, todos, sí. Sí, perdón, sí, sí, termine la idea y le, le hago la pregunta. No, que son profesionales que ya finalizaron su carrera de grado, su carrera universitaria, sí. y luego acceden al sistema de residencias. Es un sistema en el cual uno no solo eh, adquiere mayor capacitación en áreas específicas o determinadas de interés con respecto a la especialidad elegida, sino que también tiene como el valor agregado de la práctica en terreno, en el campo, en, en la realidad permanente, ¿no? Ese es uno de los grandes valores de la residencia como, como espacio formativo. 
Fundamental, sin duda. Eh, doctora, eh, ¿quiénes hacen estas residencias dentro de lo que conocemos como los equipos de salud? Eh, entiendo que en cada carrera varía el tiempo o no, se lo consulto. Y si ya es una forma de trabajo, si son remuneradas o si es parte de lo que sería continuar o completar los estudios universitarios. Claro, es ya con un título universitario, quienes hacen las residencias ya tienen su título universitario y es una formación de posgrado, las residencias son formación de posgrado. Eh, en el caso del Hospital Posadas, que es la institución en la cual yo, este, a la cual pertenezco, las residencias son más de 41, son muchas especialidades las que hacen residencias, no solo médicas, sino también no médicas, como pueden ser fonaudiología, kinesiología, odontología, trabajo social, eh, bueno, así enfermería, por supuesto, en cuidados críticos, farmacia, hay eh, bioquímica, muchas residencias del equipo de salud en el cual continúan su formación en este posgrado. Por supuesto que las carreras de grado son extensas en estos casos, a veces son de 4, 5 o 6 años, y luego ya uno pasa a hacer su residencia, en la cual también son entre 4, 5 y 6 años esta formación en la práctica y son remuneradas. Eso es Bien. una de las políticas sanitarias importantes también que contamos en nuestro país, en donde las residencias del equipo de salud son remuneradas y se equiparan en este tiempo, en este último mes y en estos últimos tiempos, a este, los salarios de las carreras profesionales, ¿no? del, del personal de planta de la institución. En el caso eh, de doctora, nuestra para institución. poder eh, ingresar a, a los institutos o a los centros de salud en los cuales se hacen las residencias, hay algunos que son de gran excelencia, que son referencia para la salud pública y para la formación de los médicos. Eh, también eso depende, por supuesto, de la calificación y de lo que ha sido el cursado, ¿no? Para poder, eh, de alguna manera, poder elegir, si, si cabe la expresión, el lugar donde uno hace la residencia o se va designando. Hay un sistema que va designando y organizando la residencia de los profesionales este, de los equipos de salud en nuestro país. Eh, la distribución tiene que ver más que nada con las especialidades según las instituciones, esto ya es algo más a nivel de, de la organización de, de lo que serían las residencias desde el ministerio, pero bueno, uh -huh. el ingreso a las residencias tiene que ver con la, el promedio de la carrera y un examen que se toma, digamos, de acuerdo a la especialidad que uno tiene, si es médico, bioquímico, enfermero, eh, quinesiólogo, bueno, esas son... Este, exámenes diferentes, a partir de eso se obtiene un ranking y a partir de ese ranking uno elige la institución en la cual se quiere formar. Esto es, bueno, bastante resumido eh, cómo se accede, digamos, a una residencia en salud. ¿Cómo terminan las residencias? Más allá del tiempo calendario que duren, digamos, se cumple un ciclo y a partir de ahí, ¿cómo continúa el profesional? El profesional continúa, eh, bueno, la residencia lo que le da es un título de especialista en la especialidad elegida, seleccionada, es una forma de obtener un título de especialista eh, con esta, toda esta práctica que uno fue adquiriendo durante estos años y luego la inserción laboral va a depender, eh, bueno, en muchos casos, por ejemplo, las instituciones formadoras son instituciones que tienden a a quedarse, ¿sí? si se me permite ese término, con el profesional que ha formado. Claro. Entonces, eh, sí, retenerlo, por ejemplo, dejarlo de la casa. Por y exactamente, porque uno forma un profesional durante varios años y, bueno, adquiere determinadas competencias, habilidades, destrezas, que después por supuesto quiere que forme parte de su propia institución, el hospital Posadas, que es el la institución a la cual pertenezco y por supuesto que hice la residencia ahí, es un hospital eh, que está formado en su mayoría, en todos los servicios, por residentes y por ex residentes del hospital, en los servicios de profesionales, ¿no? Así que sí, eh, doctora, la tendencia es a que, que queden... Que se sí. queden en casa, claro, en el lugar donde sí. hicieron su residencia. Eh, pensaba que... Cuando uno escucha hablar a los profesionales de la salud, en algún momento siempre hay una referencia a, a, a su tiempo en el cual fueron residentes. Definitivamente para un eh, profesional de la salud, ese, ese periodo es eh, muy clave en su vida profesional. Evidentemente es un tiempo que marca eh, un, un, un quiebre o tal vez el, el comienzo de su, de su carrera, concretamente más allá de los estudios previos universitarios, este, 
eh, pero, pero todos en algún momento hacen alguna mención a su residencia o recuerdan algo o muchas veces continúan allí y sienten como un gran orgullo ¿no? de ese periodo, de ese tiempo y de la institución en la cual eh, la cursaron. Y sí, exactamente. El inicio de la residencia marca un antes y un después, es una etapa formativa profesional básicamente que a todos, por lo menos a mí me llena de orgullo y poder per haber pertenecido y haber hecho la residencia eh, marca eso. Es una etapa en la cual uno se puede formar con otras personas, aprender de otras personas, eh, al mismo tiempo es remunerado, ¿sí? porque también pensemos que es ya un trabajo y es, sí, claro. son todos adultos y profesionales quienes están haciendo la residencia. Eh, y además nos permite sobre todo hacer reflexiones sobre la propia práctica, mejorar y capacitarnos. Eh, realmente las competencias profesionales que uno desarrolla durante la residencia, el aprendizaje continuo, es algo que eh, marca un antes y un después en cualquier profesional de la salud y de los equipos de salud. Doctora, ¿las residencias en nuestro país se hacen en lugares públicos y privados? Sí, exactamente. Hay lugares públicos y privados. Eh, los ¿Y públicos, también? bueno, pueden ser nacionales, sí. provinciales o municipales. Eh, algunos, en nuestro caso, es un, un hospital cuyas residencias dependen específicamente del Ministerio de Salud de la Nación. Sin dudas. Y entiendo que la elección, más allá de todo lo que ya fuimos hablando, de los criterios eh, de selección, eh, estarán vinculadas también, más allá de las calificaciones y demás, a las especialidades y a las posibilidades también de, de vacantes, si es que cabe la expresión, en cada lugar, ¿verdad? A las necesidades que tiene el centro de recibir médicos, residentes o en general profesionales de la salud para hacer residencias. Exactamente, y también tiene que ver con bueno, las, las posibilidades que tiene el centro formador, por ejemplo en nuestro hospital que es un hospital de alta complejidad, las terapias intensivas tanto adultos y pediátricas, las salas de internación, emergentología, la residencia de enfermería en cuidados críticos, cardiología, neurocirugía, este, bueno, ortopedia y trauma, anatomía patológica, no me quisiera olvidar de ninguna, pediatría, no, clínica no, médica, no, 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 porque son 41 y no, no, no da el tiempo. Seguro, seguro, es referencia en, en un montón de aspectos, para, para, tanto para los ciudadanos como para los profesionales de la salud. Eh, preguntarle, doctora, eh, la pandemia, ¿qué representó para los residentes en general? No... Digo, recién hablábamos de cómo el profesional recuerda el periodo de su residencia a lo largo de toda su vida. Eh, ¿Puedo imaginar o no, tal vez, lo que ha significado para aquellos residentes que han tenido que iniciarla o realizarla en tiempo de pandemia? ¿Cómo usted podría definir lo que, lo que marcó para ellos este tiempo? Eh, bueno, ha sido un tiempo muy importante para ellos, en el cual adquirieron una gran cantidad de competencias que a veces uno tarda más en adquirir, como el trabajo en equipo, la visibilización de distintos actores del sistema de salud, por supuesto, y eh, todo fue llevado adelante, digamos, con la información y con capacitación, ¿no? Eh, desde un primer momento contamos con un Ministerio de Salud que, que dio protocolos, que eh, bajó lineamientos de cómo actuar, con lo cual, tanto con el recurso que teníamos material como con todas las capacitaciones, la pandemia eh, fue un obstáculo más a pasar dentro de lo que sería la formación y... Y fue realmente, dejó cosas eh, buenas, si es que se puede decir, ¿no? Tanto en los trabajos en equipo como en el uso de tecnologías también, en la comunicación para poder, eh, como una nueva competencia dentro de lo que son las residencias, ¿no? Con la telemedicina, las videoconsultas, sí. el seguimiento telefónico, bueno, todo eso fue algo muy positivo para las residencias. Doctor, antes de despedirla, brevemente te hacer una pregunta ya más de índole personal. ¿Qué se siente o cómo se vive haber sido residente en el Hospital Posadas y estar hoy al frente de, de, este, de este área tan importante, recibiendo, capacitando y acompañando a quienes inician también esa misma tarea que usted inició allí cuando terminó de, 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 de cuando se recibió de médica ¿no? y comenzó su, su trabajo de residente? Sí, se siente con un orgullo y un sentido, de, un sentido de pertenencia muy grande y la verdad que es lo que intento transmitirle cada vez que ingresan los 140 o 150 residentes que ingresan anualmente, que va a ser la mejor etapa de sus vidas profesionales, por esto que te decía que aprenden de otros, aprenden con otros 
y se capacitan permanentemente y es un antes y un después, así que eso me llena de orgullo pertenecer al hospital y haber hecho la residencia ahí. Eh, en usted, doctora, nuestro saludo y nuestro reconocimiento a todo el equipo del Hospital Posadas, que siempre fue, reitero, siempre fue centro de referencia en todo el país, eh, formador también de grandes profesionales y en pandemia han desarrollado una tarea realmente enorme, enorme, enorme. Eh, eh, hemos tenido la posibilidad, bueno, a través de, de en su momento, el noticiero de Telefe, equipo al que sí. también pertenezco, de ingresar eh, al Hospital Posadas en los primeros tiempos, con los primeros casos de COVID, y era realmente muy interesante. Aprendimos un montón eh, pudiendo entrar al hospital, ¿no? Y viéndolos trabajar día tras día en un escenario donde todavía había más... Eh, Preguntas que respuestas y lo que sobraba allí era vocación profesional y, y honor y trabajo por la salud de los enfermos. Y gran cuidado por todo el equipo de salud que, que llevaba adelante la tarea. Así que en usted nuestro Muchísimas reconocimiento gracias. y nuestro agradecimiento. Gracias Muchísimas por gracias. conversar con nosotros. No, por favor, sí, muy agradecida por este espacio. <risa> Será hasta otra oportunidad, seguramente no nos faltará este... Nos faltará oportunidad. La doctora María Paula Iriarte Padula, o Paula Iriarte Padula, como me dijo que la llaman la mayoría ya, referente de residencias de coordinación de docencia e investigación en el Hospital Nacional Posadas. Hermosísimo tema en el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en Todas las Políticas. En una semana volvemos a encontrarnos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.